กิจกรรมที่7การสร้างข้อสอบในกิจกรรมนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาจากกิจกรรมที่6นะคะเพราะว่าในกิจกรรมที่6เนี่ยเราได้สร้างแต่คําชี้แจงไปนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มมาลุยสร้างข้อสอบกันนะคะโดยที่ขออนุญาตเปิดไฟล์ขึ้นมาเลยนะคะเมื่อกี้นี้ในกิจกรรมที่6เนี่ยเราได้เปิดไฟล์ที่ชื่อว่าเทสขึ้นมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงในเฟรมที่1นึ่ทีนี้จะให้เปิดไฟล์ Microsoft Word ที่เป็นแบบทดสอบควบคู่ไปด้วยนะคะตอนนี้ก็เปิดควบคู่ไว้แล้วนะคะเป็นไฟล์แบบทดสอบนะคะเป็นลักษณะของไฟล์ Word เพื่อที่เราจะทำการคัดลอกนะคะอย่างเงี้ยค่ะคัดลอกข้อความที่เป็นโจทย์นะคะแล้วก็นำมาวางเอาไว้ในแต่ละข้อในแบบทดสอบอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะในแบบทดสอบนะคะเราจะเริ่มต้นนะคะในเฟรมที่3นะคะให้ลองสังเกตดูนะคะเฟรมที่1นะคะอันนี้เฟรมที่1เฟรมที่2นะคะแล้วให้มาเริ่มในเฟรมที่3ให้มาเริ่มในเฟรมที่3นะคะทีนี้เอ่อก่อนที่เราจะเริ่มทําการใดๆนะคะเราก็มาคลิกลูกศรลูกกุญแจนะคะล็อกเลเยอร์ที่3เอาไว้ก่อนส่วนใครที่ทําการล็อกเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็ไม่เป็นอะไรนะคะเรามาล็อกดูอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อความมั่นใจนะคะล็อกเอาไว้เพื่อที่ป้องกันว่าในส่วนของข้อมูลที่อยู่ในเลเยอร์ที่3เนี่ยจะได้ไม่มีการเคลื่อนย้ายนะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะตอนนี้ให้เลือกไปที่เฟรมที่3เท่านั้นนะคะเฟรมที่3เท่านั้นมาดูส่วนประกอบในแต่ละหน้าของแบบทดสอบนะคะด้านบนนะคะด้านบนตรงนี้ในส่วนด้านบนสุดเลยนะคะก็จะโชว์วันที่นะคะเวลาแล้วก็โชว์คะแนนขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ต้องไปแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนะคะโปรแกรมจะทำการประมวลให้เลยโดยอัตโนมัตินะคะเพราะว่าเนื่องจากเขียนสคริปต์ควบคุมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนที่ต้องการให้มาแก้ไขจะมี2ส,ส่วนส่วนที่1คือในส่วนของโจทย์นะคะคือในส่วนของโจทย์ส่วนนี้ในส่วนของข้างๆโจทย์นะคะที่เป็นเส้นปาดแล้วมีเลขหนึ่งขึ้นนะคะตรงนี้ไม่ต้องไปแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนะคะทีนี้โจทย์นะคะเห็นไหมคะเมื่อคลิกเข้าไปก็จะเหมือนรับลักษณะกล่องข้อความมีจุดไข่ปลาอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ใช้นะคะเราก็ดีลีททิ้งไปนะคะดีลีททิ้งไปได้เลยเพื่อที่ให้รองรับกับข้อความจากโจทย์ใน Microsoft Word ที่เราได้เตรียมเอาไว้แล้วนะะจะดีลีทไปเลยก็ได้หรือยังไม่ดีลีทก็ได้นะคะคุมแถบสีดำมาไว้ก่อนทีนี้วิธีการทําอย่างไรเมื่อเราจะต้องการมาใส่โจทย์นะคะ,อะขอโทษนะคะเนี่ยลักษณะที่เจอนะคะอาจจะขยื่อนนะคะเมาส์คลิกผิดแล้วก็ทําให้กล่องข้อความเลื่อนต้องระวังด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าเลื่อนปุ๊บนะคะแล้วเราไปเผลอสร้างกล่องข้อความใหม่นะคะจะทําให้สคริปต์เนี่ยมันมีค่าเปลี่ยนแปลงไปนะคะโจทย์ก็จะเพี้ยนนะคะข้อสอบก็จะผิดรูปแบบไปนะคะอ่ะมาดูเราไปที่โปรแกรม Microsoft Word ในข้อ1เวลาคัดลอกนะคะเวลาคัดลอกไม่ต้องนำเลขข้อมาเช่นข้อ1ข้อ2ข้อ3ไม่ต้องนำมานะคะให้คัดลอกแต่เนื้อหาที่เป็นโจทย์นะคะเนื่องจากว่านะคะในตัวแบบทดสอบเราทำการรันด้วย random random ข้อด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปใส่ไปใส่ข้อควบคุมเอาไว้นะคะเราใส่แต่โจทย์อ่ะทีนี้มาดูการคัดลอกโจทย์คลุมข้อความให้เป็นแถบสีดำนะคะวิธีการจากนั้นเอาเมาส์ไปคลิกขวานะคะเวลาคลิกนะคะเวลาคลิกเนี่ยบางท่านเนี่ยชอบคลิกข้างนอกนะ,ะนอกพื้นที่ที่เราทำแถบสีดำคลุมจะทำให้ไม่สามารถคัดลอกได้นะคะแล้วก็แถบที่คลุมเอาไว้ก็จะหลุดออกไปนะคะเราคุมเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเวลาเราจะคัดลอกให้นำเมาส์มาไว้บนบริเวณไหนก็ได้ค่ะที่อยู่ภายในแถบสีดำนี้นะคะจากนั้นคลิกขวานะคะเลือกคัดลอกกลับมาที่โปรแกรมแฟดนะคะ,ะในโปรแกรมแฟดในบล็อกนี้นะคะที่มีไข่ปลาคุมไข่ปลาเช่นกันนะคะให้เป็นแถบสีดำจากนั้นคลิกขวาเลือกเพจวางลงไปอ่าจะสังเกตเห็นว่าบางท่านโจทย์ยาวมากเลยนะคะอันนี้ก็ลองรับสำหรับ2บรรทัดนะคะแล้วก็ลองแบ่งครึ่งแล้วก็ลองกด enter ลงมา
นะคะก็จะได้อีกบรรทัดหนึ่งพอดีอยู่ในกรอบพอดีนะคะอ่าทีนี้ทุกครั้งอย่าลืมนะคะไปที่เมนูทูนเลือกลูกศร selection tool เอาไว้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เราเผลอไปคลิกกล่องข้อความเพิ่มนะคะนี้เราก็มาเปลี่ยนขั้นตอนต่อไปอย่าลืมสังเกตว่าตอนนี้เราทํางานอยู่ในเฟรมที่1หรือเปล่าเฟรมที่1ก็คือข้อ1ที่เราใส่ไปนะคะลองช่วยตรวจสอบด้วยบางทีเผลอนําเมาส์ไปคลิกนะคะเผลอไปอยู่ในเฟรมที่2นะคะบางครั้งเดี๋ยวโจทย์กับคําตอบจะไม่ตรงกันนะคะอ่ะพอทีนี้มาดูนะคะในส่วนของช้อยนะคะช้อยกอขอคองอบางท่านอาจจะเป็น1 2 3 4หรือ A B C D ได้ทั้งหมดนะคะในช้อยนี้ให้ใส่อะไรอ่ะเราก็มาคัดลอกก่อนนะคะเวลาคัดลอกช้อยนะคะข้อกอขอคองอนะคะให้นำมาทั้งหมดเลยนะคะนำกอไก่มาด้วยนะคะนำกอไก่มาด้วยทำแถบสีดำครอบคลุมคลิกขวาเลือกคัดลอกนะะกลับมาที่ไฟล์แฟตเราก็มาเข้ามาในบล็อกของช้อยตัวเลือกที่1ดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะเลข1ไม่ต้องเอาไว้นะคะทำแถบสีดำคุมนะคะแล้วก็คลิกขวาเพจวางอ่าทีนี้ข้อต่อไปทำได้หรือยังคะมาดูข้อขอไข่ทำแถบคุมนะคะคลิกขวาเลือกคัดลอกกลับมาที่ไฟล์แฟตอ่าดับเบิลคลิกที่เลข2ทำแถบสีดำควบคุมแล้วนะคะคลิกขวานะคะเลือกเพจวางลงไปต่อไปนะคะมาที่ไฟล์เวิร์ดนะคะเลือกข้อต่อไปช้อยข้อคอควายทำแถบสีดำควบคุมคลิกขวาเลือกคัดลอกนะคะดับเบิลคลิกเลือกเลข3เพจวางลงไปข้อสุดท้ายนะคะช้อยข้ององูทำแถบดำคุมคลิกขวาเลือกคัดลอกนะคะดับเบิลคลิกคลิกขวาเพจวางลงไปเรียบร้อยแล้วทุกครั้งเลือกกลับไปที่ลูกศร selection tool นะคะการพาดอ่าเรียบร้อยแล้วนี่คือข้อ1ต่อไปมาทำข้อ2ทําทำข้อ2ก็เป็นเฟรมถัดไปค่ะเฟรมถัดไปก็คือดูแล้วก็จะอยู่ในเฟรมที่4นะคะก็ทำเช่นเดียวกันเลยนะคะดูเฟรมแน่นอนปุ๊บเรียบร้อยเราก็ไปขึ้นข้อที่2ทําทำแถบสีดำควบคุมนะคะเลขข้อไม่ต้องนามามาดับเบิลคลิกในจุดไขปลานะคะในส่วนของโจทย์คลิกขวาเพจวางลงอ่าเกินบรรทัดทำเอาเคอร์เซอร์ไปไว้ในส่วนที่จะขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็กด Enter ลงมานะคะตรวจดูทุกครั้งนะคะเฟรมถูกนะคะใช้ได้อ้าวกลับไปที่ไฟล์ Microsoft Word นะคะไปคัดลอกช้อยกอไก่เข้ามาเพจวางไปช้อยข้อขอไข่เพจวางไปนะคะช้อยข้อคอควายคัดลอกเลือก selection tool นะคะพักมือนิดหนึ่งนะคะเวลาพักมือนี่คือหมายความว่าเราสามารถจะวางเมาส์อิสระได้นะคะแต่นี้ว่าพยายามอยากให้ไปเลือกไว้ทุกครั้งให้ชินมือนะคะก็คือทำอะไรเสร็จก็แล้วแต่นะคะกลับไปเลือกเครื่องมือ selection tool ทุกครั้งนะคะจะอิสระต่อการคลิกนะคะจะไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นนะคะอ่านะที่นี้นะคะขอติต่างว่าเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วทั้ง10ข้อ10ข้อเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็ทำแบบนี้ไปจนครบเลยค่ะเฟรมสุดท้ายเป็นเฟรมสรุปเราได้แก้ไขเรียบร้อยตั้งแต่กิจกรรมครั้งที่แล้วแล้วนะคะทีนี้พอเราทำข้อสอบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะขั้นตอนที่สำคัญเลยในการทำเฉลยทำเฉลยทำยังไงอ่ามาย้อนกลับมาที่เฟรมที่หนึ่งค่ะจะสังเกตเห็นว่าในเฟรมที่หนึ่งเลเยอร์ที่สองนะคะเห็นเลเยอร์ที่สองนะคะที่ตอนนี้ชี้อยู่นะคะจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นแอคชั่นสคริปต์ขึ้นมาเดี๋ยวจะคลิกตรงอื่นก่อนให้เห็นได้ชัดๆเป็นลักษณะคล้ายๆรูปตัว A นะคะที่เฟรมตัวนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของแอคชั่นมีการเขียนแอคชั่นสคริปต์ควบคุมเอาไว้ที่เฟรมที่1น,นะคะวิธีการดูแอคชั่นตัวนี้ดูอย่างไรก็คลิกขวาค่ะเลือกแอคชั่น
แอคชั่นตัวนี้เป็นแอคชั่นที่เกี่ยวข้องกับการทำเฉลยนะคะเราไม่ต้องไปสนใจตรงอื่นนะคะเราสนใจแต่ค่าที่อยู่ในวงเล็บนี้เท่านั้นนะคะมาดูในเครื่องหมายคำพูดใช่ไหมคะจะมีเลขหนึ่งเลขสามสองสี่หนึ่งสามสองสามสี่สองพวกนี้ก็คือตัวที่เป็นคำตอบเช่นนะคะข้อหนึ่งนี่คือข้อหนึ่งนะคะนี่คือข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดข้อเก้าข้อสิบข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งของดิฉันเนี่ยตอบกอไก่กอไก่ก็แทนด้วยเลขหนึ่งนะคะข้อสองข้อสองดิฉันตอบงองูนะคะงองูดิฉันก็ต้องแทนด้วยเลขสี่ข้อสามก็ตอบงองูเช่นกันนะคะตรงนี้แก้เป็นเลขสี่อย่าให้เครื่องหมายอื่นหายไปนะคะข้อสี่นะคะข้อสี่ตอบข้อควายก็ต้องแก้เป็นเลขสามนะคะเครื่องหมายฟันหนูต้องอยู่นะคะอันนี้ตอบกอไก่ก็ต้องเป็นเลขหนึ่งอันนี้เป็นงองูนะคะเลขสี่ตัวนี้ก็เป็นงองูเลขสี่นี่เป็นเลขสองนะคะขอไข่ขอไข่นะคะแล้วก็ขอไข่เสร็จเสร็จแล้วนะคะเราก็คลิกกระบาดปิดไปได้เลยแค่นี้เองค่ะเรียบร้อยแล้วสำหรับการสร้างข้อสอบอ่ะทีนี้ก่อนที่จะไปดูผลนะคะทำการเซฟนะคะไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟใช้ชื่อเดิมนะคะจากนั้นกด Ctrl Enter เพื่อ Compile ไฟล์นะ,ะเรามาดูกันนะคะว่าที่เราทำไปแล้วนะคะถูกไหมนะคะทำแบบทดสอบลองคลิกดูนะคะอ่าข้อสอบก็จะมีการแรนดอมไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คลิกมั่วๆเลยนะคะมีการสรุปผลเห็นไหมคะมีการประเมินด้วยมีการคิดเป็นร้อยละได้เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยสำหรับการทำแบบทดสอบนะคะในกิจกรรมที่7การสร้างข้อสอบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ